വെൽക്കം ടു നിസാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടപലഹാരമായ ഉണ്ണിയപ്പം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി വേണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അരി പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചരി നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത ശേഷം തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചെടുക്കണം ശർക്കര ഒരെണ്ണം വലുത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ റവ ഒരു സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് അര കപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ എള്ള് പാളയം കോടൻ പഴം മൂന്നെണ്ണം അതിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ സാധാ പഴം ഞാനൊരു ഒന്നര മുറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലിയ പഴമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ശർക്കര പാന് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ശർക്കര കുറച്ച് വലുതായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് പാന് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ശർക്കര പാനി അരിക്കണം കാരണം ശർക്കരയിൽ ധാരാളം അഴുക്ക് കാണും ഇനി നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പഴമിടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ റവ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം ചേർക്കരുത് ഒരു വലിയ നുള്ള് ഉപ്പ് മാത്രം ഈ ശർക്കരയുടെയൊക്കെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും ശർക്കരയും കൂടെയുള്ള മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒന്നിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒഴിക്കരുത് ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഡലി മാവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അയവായിട്ടുള്ള പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാവിൻ്റെ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ആവശ്യമുള്ള അയവിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ചേക്കാം സോഡാപ്പൊടിയോ ഈസ്റ്റോ അങ്ങനെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണം അത്രയും സമയം വെച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എള്ള് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കിട്ടുന്ന വെള്ള വൈറ്റ് കളറുള്ള എള്ളാണ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല കറുത്ത എള്ള് കിട്ടും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കാൽ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങളിതിലേക്ക് സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഞാനിതിലേക്ക് മറ്റൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പക്കാര അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം പുറത്തേക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റൊരടുപ്പിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഞാനൊരു സാധാരണ ചീനച്ചട്ടിയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉണ്ണിയപ്പം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇത് കാരണം ഇത് ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പക്കാരെയാണ് മാവ് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊന്
അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല പുറം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉണ്ണിയപ്പക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് നല്ലതാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം എണ്ണ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് കൈ പൊള്ളരുത് കാരണം ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടകളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഉണ്ണിയപ്പക്കാരെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെയും അല്ലാത്തതിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു ചീൻചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്കിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഈ ചീൻചട്ടിയിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഓയിലിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമുക്കിനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാവ് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് 